আহির রহমান রহিম জর্নি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত তো গাইডস এবার আমরা আলোচনা করব পরিমিতি 16.2 চ্যাপ্টারের পর্ব হচ্ছে 10 এ বোর্ড বইয়ের 5 নম্বর অঙ্কটি আমরা সলিউশন করব সো 5 নম্বর অঙ্কটি বলছে একটা বর্গ ক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা সমান এতে আমাদের দিস ইজ দা মেইন টপিকস তো বর্গ ক্ষেত্র থাকবে বর্গ ক্ষেত্র যেটা পরিসীমা তা আয়তক্ষেত্র পরিসীমা সমান তারা ডাটাটা দিছে এবং বলছে আয়তক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ যদি x হয় তাহলে দৈর্ঘ্য হবে থ্রাস x এবং ক্ষেত্রফল দেয়া রয়েছে তো তারা বলছেন প্রতিটি 40 সেন্টিমিটার বর্গাকার পাথর দিয়ে বর্গ ক্ষেত্রটি বাঁধতে মোট কতটি পাথর লাগবে দেখতে পাচ্ছি এখানে তারা কি বলছে বর্গ ক্ষেত্রটার কথা বলছে তো পাথর আমরা একটা পাথরের ক্ষেত্রফল বের করে যদি পুরো ক্ষেত্রফলটাকে ভাগ করতে পারি তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কিন্তু বের হবে তার মানে আমাদের এখানে অঙ্কটার জন্য দরকার বর্গ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কিন্তু তারা দিছে হচ্ছে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল তারা দিছে তার মানে আমাদের আয়তক্ষেত্রটির যে ক্ষেত্রফল রয়েছে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল দিয়ে আমরা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা আমাদের বের করে নিতে হবে সো বের করার জন্য আমাদের যে সত্যটা তারা দিছে পরিসীমা সমান তার মানে আমাদের এখানে পরিসীমা নিতে হবে তো বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা আমরা জানি হচ্ছে যা থাকবে তার এক বাহাদুর্গ হবে পরিসীমাকে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে সো তাহলে আমাদের একটা বাহাদুর্গ পাবো সেই বাহাদুর্গ দিয়ে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তার মানে এখান থেকে আমাদের আগে পরিসীমাটা বের করতে হবে সো পরিসীমা বের করার জন্য আমরা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যর পোস্ত দরকার কিন্তু তারা এখানে দৈর্ঘ্য পোস্তের মানটা দেয়নি সো তারা দেয়নি তাই আমাদের দৈর্ঘ্য পোস্তের মানটা বের করবো কোথা থেকে বের করব হচ্ছে ক্ষেত্রফল থেকে আমরা ক্ষেত্রফল থেকে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য পোস্তের মানটা বের করব সেই মানটা দিয়ে আমরা পরিসীমা বের করব ওই পরিসীমা সমান হচ্ছে বড় ক্ষেত্র পরিসীমা সমান বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা চার দিয়ে ভাগ করে একটা বাহাদ দুর্গ পাবো সেই বাহাদ দুর্গটার থেকে আমরা ক্ষেত্রফল বের করে অঙ্কটা আমরা সলিউশন করতে পারবো সো ফার্স্ট স্টেপে আমরা কী লিখবো ফার্স্ট স্টেপ অঙ্গটা সলিউশন করার জন্য আমরা ধরে নিব যে মনে করি যে আয়তক্ষেত্রটির পোস্তকে ধরে নিব আমরা ধরি মনে করি যে আয়ত ক্ষেত্রটির পোস্ত পোস্ত আমরা একটা মান ধরে নিলাম পোস্তের মানটা চিন্তা করলাম হচ্ছে আমাদের এক্স মিটার তো অতএব আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত হবে সো তারা দৈর্ঘ্য দিছে কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে পোস্তে তিন গুণ তার মানে এক যদি হয় তাহলে থ্রাই সিক্স মিটার সো অতএব ক্ষেত্রফল কত হবে অতএব আয়তক্ষেত্রটির এই অবস্থায় ক্ষেত্রফল আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফর্মুলাটা আগে প্রতিবেদন করেছি কত হবে দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত তার মানে এক্স ইন্টু থ্রাই সিক্স তার মানে কত হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার এত হচ্ছে আমাদের কি বর্গ মিটার সো আমরা যদি এখান থেকে কন্ডিশন খাটাই তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে আমাদের ক্ষেত্রফল সো এই ক্ষেত্রফলটা ইকুয়াল টু এই ক্ষেত্রফলটা তার মানে আমরা প্রশ্ন মতে বলতে পারি যে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এত তো এখান থেকে আমরা এক্সের মান পাবো এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স এইট ভাগ হচ্ছে থ্রি বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা একটা ভাগ করলে আমরা সলিউশন পাবো ভাগ করলে আমরা মানটা পাবো হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু দুশো ছাপ্পান্ন আমরা যদি আমরা রুট করে দিই তাহলে এক্সের মান আমরা পাবো হচ্ছে কত সো দুশো ছাপ্পান্ন রুট করলে আমরা পাবো হচ্ছে ষোলো সো আমরা এক্সের মানটা পেয়ে গেছি তাহলে আয়তকার ক্ষেত্র যে রয়েছিল আমরা আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য যে পোস্তের মানটা এক্স তাহলে অতএব আমাদের দৈর্ঘ্য কত হবে তো অতএব আয়তক্ষেত্রটির পোস্ত আয়তক্ষেত্রটির পোস্ত এক্স ইকুয়াল টু কত ছিল আমাদের তাহলে এক্সের মানটাই হচ্ছে ষোলো এত হচ্ছে মিটার সো সেম হয়তো আমরা বের করতে পারব আয়তক্ষেত্রটির পোস্ত বের হয়ে গেল এবং আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত হবে দৈর্ঘ্য থ্রাইস এক্স মানে তিন ইন্টু ষোলো তাহলে তিন ষোলো আটচল্লিশ এত হচ্ছে মিটার তাহলে গাইডস আমরা পেয়ে গেলাম আয়তক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য পোস্তর যে মান সে মানটা পুরোটা আমরা পেয়ে গেছি এখন এই মানটা দিয়ে আমরা আসলে কী বের করব সো আমাদের দরকার আয়তক্ষেত্রটির এখানে পরিসীমা দিয়ে আমরা মূলত বড় ক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারবো সো যে কারণে আমরা এখন বলবো পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা এখন বলবো যে অতএব আয়তক্ষেত্রটির এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে পরিসীমা বের করতে হবে অতএব আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা আয়তক্ষেত্রটির 
পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে পরিসীমা সমান আমরা কি জানি টু ইন্টু দৈর্ঘ্যযোগ পোষ্ঠ আমরা সূত্রটা আগে দেখেছিলাম আমি সূত্র প্রতিবাদন করে আপনাদের দেখাইছিলাম যে এ বি দিয়ে ছিল তাহলে টু ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি টু ইন্টু দৈর্ঘ্যের মান পাইছি ফোরটি এইট পোস্তগত পাইছি পোস্ত পাইছি হচ্ছে ষোলো জাস্ট এখানে জাস্ট আমাদের এখন ক্যালকুলেশন টু ইন্টু আমাদের জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটা আমরা আশা করি খুব ইজিলি আমরা করতে পারবো সো কত হবে আমরা সো যোগ যদি করি তাহলে আট ছয় চোদ্দো চার তাহলে হবে সিক্স তাহলে চৌষট্টি দোকান ওয়ান টোয়েন্টি এইট এত হচ্ছে আমাদের মিটার সো আমরা আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা পেয়ে গেছি একশো আঠাশ মিটার এখন যেহেতু তারা বলছে বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা সমান অতএব আমরা কি বলতে পারি বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা কত অতএব বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে একশো আঠাশ মিটার তা আমরা ভাষা দিয়ে এখানে একটু আমরা ভাষা দিয়ে লিখব যে যেহেতু এখানে আমরা ভাষা লিখব যে যেহেতু যেহেতু বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা বর্গ ক্ষেত্রের পরিসীমা পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি অতএব বর্গ ক্ষেত্রটির পরিসীমা একশো আঠাশ মিটার সো গাইস আমরা পেয়ে গেছি বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা পেয়ে গেছি এখন বড় ক্ষেত্রের পরিসীমার দৈর্ঘ্যটা আমরা কত ছিল আমরা আগের সূত্রে প্রতিবাদন করেছিলাম ফোরে তো ফোরে যদি পরিসীমা হয় তাহলে ফোরে ইকুয়ালস টু কত হবে একশো আঠাশ মিটার অতএব এক বাউর দৈর্ঘ্য কত হবে এই একশো আঠাশকে কত দিয়ে ভাগ আমাদের চার দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে তার মানে আমরা তো আর এখানে এবিসি কোনো কিছু ধরি নেই তাই আমরা এখানে কি বলবো যে অতএব আমরা বলবো বর্গ ক্ষেত্রটির এক বাউর দৈর্ঘ্য এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা কত লিখতে পারবো যে ওই যে পরিসীমা যা আছে তাকে কত দিয়ে ভাগ পরিসীমাকে চার দিয়ে ভাগ করলে আমরা এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো সো একশো আঠাশকে আমরা যদি চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা আসলে কত পাবো ভাগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে থার্টি টু তাহলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাচ্ছি হচ্ছে আমরা বত্রিশ মিটার অতএব আমরা বর্গক্ষেত্রে কি বলতে পারি অতএব বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কত পাবো আমরা এই বত্রিশ স্কোয়ার কারণ বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দানছে হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তো বত্রিশে বর্গ করলে আমাদের পাবো হচ্ছে আমরা হাজার চব্বিশ এত হচ্ছে বর্গ মিটার ছিল না সেন্টিমিটার ছিল তো গাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের বর্গ সেন্টিমিটার ছিল কিন্তু সো এটা কিন্তু আমাদের এত বর্গ মিটার সো বর্গ মিটার আমরা পেয়ে গেছি যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি তো আমরা এখন এই পাথরটার ক্ষেত্রফল বার করব বর্গ মিটারে আর এই রেজাল্টটা দিয়ে আমরা কতটা পাথর সেটা বের করতে পারবো এখন আমাদের পরবর্তী স্টেপ পাথরটার ক্ষেত্রফল বের করা সো পাথরটার ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমরা এখন কী করবো যে বলবো দেয়া আছে বড়গার পাথরটির বড়গার পাথরটার এখানে এত বড় মিটার একটা পাথর কিন্তু বড়গার পাথরটির দৈর্ঘ্য আবার এখানে আমরা বলতে পারি দেয়া আছে আমরা নিচে নিচে লিখব দেয়া আছে বর্গাকার টাইলস বা পাথর যেটা থাকবে আমাদের পাথরটির দৈর্ঘ্য কত দেয় রয়েছে রয়েছে চল্লিশ সেন্টিমিটার আমরা যদি একে মিটারে করি সেন্টিমিটার মিটার করলে একশো দিয়ে ভাগ তো একশো দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি পয়েন্ট ফোর এত সেমি আমরা লিখবো যেহেতু বইয়ে বাংলায় লেখা আছে এত হচ্ছে আমাদের মিটার পয়েন্ট ফাইভ মিটার অতএব বর্গার পাথরটির ক্ষেত্রফল কত হবে অতএব বর্গার পাথরটির ক্ষেত্রফল পয়েন্ট ফোর এত হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা কত পাচ্ছি চার চারে ষোলো দুই ঘর পর দশমিক ওয়ান সিক্স এত বড় মিটার তাহলে বড়কার পাথরটার আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি এবং বর্গ ক্ষেত্রটার পুরোটার ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি আর আমরা কি বলবো যে এত বর্গ মিটার বাঁধাতে পাথর লাগে কয়টা এত বর্গ মিটার বাঁধাতে পাথর লাগে একটা আমরা এটা ভাষা দিয়ে আমি বলবো যে আমরা সেই সে বলবো অতএব পয়েন্ট ওয়ান সিক্স বর্গাকার মানে এত আমাদের কি এত হচ্ছে আমাদের বর্গ মিটার এত বর্গ মিটার বাঁধাতে পাথর লাগে বা পাথর প্রয়োজন আমাদের কয়টা 
প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের একটা কারণ এটা একটা এত বর্গ মিটার পাথরটা আমরা মূলত বাদ দিতে চাচ্ছিলাম আমরা সো এই জন্য পাথর লাগছে আমাদের একটা অতএব এক বর্গ মিটার বাদ হাতে পাথর লাগবে কয়টা তাহলে এক ভাগ পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এতটা অতএব আমাদের মেইন পুরো বর্গক্ষেত্রটা বাধাতের জন্য ক্ষেত্রফলটা কত ছিল আমাদের হাজার চব্বিশ বর্গ মিটার ছিল অতএব আমরা বলবো হাজার চব্বিশ বর্গ মিটার বাধাতে পাথর লাগবে কয়টা আমাদের সো ওয়ান ইন্টু ওয়ান জিরো টু ফোর ডিভাইডেড ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এত ইকুয়ালস আমরা যদি এত টি আমাদের সো এটা যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো হচ্ছে আমরা সিক্স তো ছয় হাজার চারশোটি আমরা পাথর পাব সো আমরা শেষে লিখব অতএব নির্ণয় পাথর লাগবে আমাদের কয়টা অতএব নির্ণয় তারা পাথর বের করতে কতটি পাথর লাগবে তো আমরা বলবো নির্ণয় পাথর পাথর নির্ণয় পাথরের সংখ্যা বা পাথর প্রয়োজন নির্ণয় পাথর লাগবে লাগবে ছয় হাজার চারশোটি সো গাইস আশা করবো আমি বলবো যে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি ছিল এই বর্গাকার পাথর এই টাইপের অঙ্গগুলো সৃজনশীলে অনেকবার আসছিল বিভিন্ন বোর্ডের জন্য আশা করবো আপনি আমার এই ভিডিওটি দেখে শিখতে পেরেছেন আর যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা কমেন্ট করবেন কোথা থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাকে আমি কমেন্ট করে জানান আর আপনার কোন ধরনের ভিডিও প্রয়োজন ম্যাথমেটিক্সের আমাকে আপনার কমেন্টস করে জানাতে পারেন আমি পরবর্তী যে আমার প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটি সলিউশন করে দিব দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী ভিডিওতে তো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার